大家好，这里是美美小学堂，我是美美老师。今天我想跟大家分享的是关于一个“独自”的问题。那经常有朋友有这样的想法，就是说在练声的时候，声音位置呢练得非常非常的好，但是呢，一到唱歌的时候呢，不知道为什么，就是练声的时候可以唱上去的原因，唱歌的时候都唱不上去了。那我想呢，这个是主要是发生在华语。那么它会有一些什么样的音呢？我们会发现呢，我们我们的汉语呢，很多在说话的时候咬字呢，很多在这个舌根的这个部分用力很多。但是大家都知道，在唱歌的时候特别忌讳的就是舌根用力。那我们怎么样，就是既把这个音发得清楚，呃，然后呢，让别人听到我们唱的是什么字儿，那然后呢，又可以。避开这个呃舌根呃用力的方式，因为一用力呢，你独自读的不好。即便是你的声音位置找到了，你把声带闭合练得很好，但是它还会影响到你的唱歌，因为你的字读不好的时候，位置即便是掌握好，字一咬就咬在这个舌根的部分，你的位置就掉下来了，所以就达不到你想要的效果。那在这些年的教学当中呢，我把它归结了一些简单的方法，可以供大家参考。那以前呢，我的老师是很简单的一句话就告诉我说，你尽量把所有的字呢都唱成开口音，唱到元音上面去，呃，这样的话呢就会声音没有那么的挤，然后呢就是不会放在这个舌根部分用力。这样一句话虽然说出去了，在我们做的时候，我们还是依然不晓得我们应该怎么样将我们的字读上去，而不会放在这个地方。那我就。呃，挑一些字来跟大家做一个示范哈。呃，比如说我华语读得很清楚的话是“我”，有一个“呃”的发音，对吗？有一个“呃”的发音，那这时候我们就不能把这个“我”“呃”“呃”读得那么清楚。想一下，这个“我”字一开始读成“啊”，我们来用“啊”的口型对，比如说“啊”，打开嘴型“啊”，那然后呢变成这样。我也就是说，你唱的是我没错，但是呢，当结尾的时候，你应该把嘴巴打开，放到啊的口型，记清楚了。我不是让你唱一个窝，然后再唱一个啊，这样唱的就是窝，不是这样的，是窝。结束的时候，把这个下巴往下掉，往下摁，感觉就好像下巴脱臼了。窝 ，OK。那么可能您会觉得说，哎呀，这个好像不是很像说话一样那么清楚。其实呢，在唱歌当中呢，我们的咬字呢，并不是要像呃说话那样咬的那么死。你要咬的让别人听清楚是什么字，但是又不能把它抓得很紧。抓得很紧的话呢，对你唱歌是没有帮助的，特别是华语歌曲。好了，那我们的你怎么办呢？我总结一个经验：所有发你的，也就是一字的音，在我们练声的时候呢，比如说发一。往前走，在这个一里面呢，要带一个 a 字。一，你先发 a， 先别发一，就是。往上走，哎，好了，这个时候呢，你进一，先把一咬清楚之后，变成 a 的口型。一，你会发现开头是一，后面就变成 a 了。但是这种转换呢，是让人听起来可以接受的，是比较舒服的。但有很多同学，他容易把一这样发，他容易是一，或者是一一一，那也不行。就是首先你要把一交代清楚，然后把嘴型放在 a 上。OK， 那然后我们再看一看，比如说的的呃的我的的的怎么发音呢？类似这样的词，很多人也是的呃的。那这个时候呢，我就说把它也放在啊，那怎么放呢？的的。起来呢，你可以听得到是的，但是又不像我们平时说的的这么死的卡在这儿，在唱歌当中会用到大量的这样的字。那然后我们再看一下今天的金金啊，金金金，你就把它当成一来发一呢，那我们直接发 a 咯，还是这样，你就发，然后金。也是尾巴落尾的时候呢，嘴型张开一点点，到 A 的口型，这样的话你就不会把自己逼在这个这个下巴的这个地方，也就是咬在这个舌根了。还有 E N G， 比如说能能，很多人能就是啊，也能啊能，也
也是放在啊。我要跟大家教一个小窍门，就是当你拿到一首歌的歌词的时候，你假设哈，第一假设说，嗯，这所有的字都唱啊。当然，我们我们知道是不可能的，所以我排了一个顺序，就是说，有发啊的音，有发哦的音，就是汉语拼音那个哦。有些字是呜的，比如说乌鸦的呜。呜,呜的时候呢，我们要把那个 w 那个要放轻一点，是后面的 u 字，那个要放重一点，就是呜呜呜，要注意这个上面的通畅。呜，很多同学容易呜呜，也是卡在这儿。好，这个呜，还有些 u 呢，比如说绿色的绿。绿的呢，我们可以发 u， 这个 u 字音也是，把这个 y 呢发的也是很轻 ，y 变成是过渡的音，这个后面的这个这个 u 字 ，u 也是有点 u 和 u 之间的感觉 ，u 这个音也是这样子发，那它也会比较通畅一点。那基本上呢，通常我把字母归结成啊、o， 然后 u。然后 u， 然后有 a， 也专门就是有一些 a 的啊，比如说谁呀、啊？比如说谁的谁的 a 谁谁，自然就读上去了哈，就读的比较开阔一点。但是很多同学在读的时候经常舍不得张嘴的，特别是啊，比如说比如说我字，就我还是很紧张。哇！你训练的时候大胆一点，就是哇哇这样子，哇哇哇，让自己的下巴往下掉的感觉，呃、哇哇，这样还可以再次的让你的找这种舌根放松，下巴放松的感觉，就有种要掉下来脱臼的感觉。这样的话，你的字呢才能够读得轻松。那我们拿到一首歌的时候，您可以试试看，就是在每个这个呃歌词里面去读这个字给您声音带来的变化。那可能有些朋友会觉得说，哦，那现在的很多流行歌曲是不张嘴的，那我要这样张嘴的话，那出来声音很怪呀、啊，那个歌的感觉也跑掉了。它是这样的哈，就是很多歌星呢，你看到的他已经是成功了，他是一个成功的作品。那么在过程当中呢，有的人他天生就有这种灵气，也就是说他不需要练习，他也不需要知道应该怎么样，他天生就会做，就会这样安排自己，怎么样去咬这个字呀，怎么样发这个音呢？但是我们大多数朋友是不能不能够的，是需要训练的，需要通过一个规划的一个完整的训练。那在这个时候呢，我让大家把这个嘴型打开呢，是一个初步的第一次的练习，不是为了你的歌这首歌符不符合呃你的这首呃这首歌的这个感觉呀，只是为了把这个字读开了以后就通啊。比如说我们在哪里哈、啊，我变成我字发啊，门字发啊，在也发啊，哪字也是啊，只有一个里是 a， 所以变成说我我的这五个字就变成了啊啊啊啊 a， 那就是。啊啊啊啊！哎，这个 a 不好读，读不好也容易去揪到舌根，所以就是我我们在哪里？尽量就是这个读字的这个管道上面是通的啊，不要说我们。在哪里？啊，又去起一个音。那这样的话呢，你你在唱歌的时候，哇，每次这个地方都在低音的时候纠结的时候，你还可以对付一下。一到高音纠结的话，你根本没办法完成。就算是你的这个练声，你觉得哎呀，声音找找到一点位置啊，什么闭合呀，就是因为你的咬字，你几乎破坏了你所有想你练过的这个技术。所以呢，在我的歌唱课里面呢，我会把这个读字的课列为专门的两课来给同学们纠正。因为有些同学第一次上课非常陌生，也不习惯，觉得这个嘴型哇，下巴总是掉不下来。那练习惯第二节课再给他巩固一下，那以后他看到歌词的话呢，他就自己去会标这个拼音。那这个拼音呢，不是标准的汉语拼音，我们只是借用这个汉语拼音来达到我们要。放开口型的这个目的，来以得到我们这个字的解脱。那刚才这个“我”字呢，有的时候可以发啊，有的时候也可以发 o、哦、的音，就根据这个歌的情况。所以说我只是提出一个想法，就是说这个概念呢，就是打开大家的这个大脑，让你们自己能够呃想到一个办法，怎么样让这个字读得开阔一点，而不是紧闭起来。那有了这个想法的这个训练以后呢？
，再加上你们练的这些练声的这些曲目，呃，就会是一个完整的一个呃歌唱技巧训练。那么这个在比如说唱英文歌曲或者意大利文等等，在这些歌手的训练当中，他们是没有这个的，因为他们本身的语言就是。读的就是在上面的，不像我们的华语在下面，所以学华语流行歌曲的朋友还多了一件事情，就是读字。那如果说这个读字你不会读的话呢，它经常会破坏你的发声管道。那在这里呢，我也会简单的放一点点我们歌唱班学生的一点点片段，就是他们读字的时候是怎样的，大家可以参考。还有一个就是说，当我们的这个。啊，嘴型放大，我经常让他们，比如说读得很长，我有有很多同学读得很很快，比如说我这样读完就行了，不行，你初初初练的时候呢，就是这样，我长一点，妈也长一点，长一点就是说它会让您的这个肌肉习惯在那个打开的状态。越长越好，不是为了那首歌。再说一遍，不是为了那首歌多好听，就是读那个字给它打开。然后之后你再慢慢变速度，我们最后我们啊，这是大嘴巴张的。最后说，嗯嗯嗯嗯，我们我们我们不张嘴也可以读上去，位置也在上面的。嗯嗯，我们在哪里？就是不张嘴我也可以，因为我经常练的时候。会经常把这个字很容易送到这个鼻腔到头腔上。那即便是有一天我不张嘴，我也可以把这个字送到我的头腔上去，不用经过我的这个舌根去咬一下它。特别小年轻唱歌的，您不用担心说哦，这样练过以后是不是我就回不到我之前的独自了？是完全可以的。您也可以不张嘴的一点点把它轻松的唱上去。那个时候加上您的练习的这个发声之后呢，会更加的完美。生儿养女一辈子，好。生儿养女一辈子，咦咦，没有出来。咦，生儿养女一辈子。对，这个也是读的勉强，就是我还是想听到。很很明确的“一”字出来之后再变化，现在还是让我觉得模糊概念啊。嗯，因为读到“一”字就就就缩了。嗯，对对，再试一下这一句。对对，再试一下。我先读一下。好。生儿养女一辈子。哎，就按照这个来。对了。一辈子，生儿养女。一辈子，对，就好一点。虽然那个音没有那么的明显，但是就很舒服很多了啊。嗯嗯，顺一次。嗯，还要再找找感觉，就这个。对对。因为唱歌也觉得唱到一就不舒服。嗯。对，因为这一不好唱。你你发现没？你所有的 A 的音对你来讲都是比较困难一点啊。柴米油盐半辈子。再唱一遍。柴米油盐半辈子。你是你看，有柴米油盐盐，变两下，盐盐就是盐，直接打开。对了。柴米油盐。对了。辈子。对了，不然你多难受啊！你还得揪一下再出去。耶、yeah.。妹妹，好好的感受雪花绽放的气候，我们一起颤抖，会更明白什么是温柔。还没跟你牵着手。走过荒芜的沙丘，可能从此以后，学会珍惜天长和地久。非常好，我先说一下。我非常好。因为现在觉得在这个独自里面尝到甜头了吧？<笑>都在位置都在那个地方。
，你读的时候你感觉就就不用唱了。以前你每次都是要怎么样唱歌？我跟你讲，你要把这个位置要读好了，放在一个位置上，读的轻松的时候，根本都不用去唱，只是读出不一样的 melody， 很轻松，声音很干净。好的，那看完这个片段之后呢，加上我之前的讲解，我相信朋友们一定会独自的重要呢，会更加的重视起来。如果您是第一次走进我音乐平台的朋友呢，呃，希望您能够帮我点赞，也欢迎您能够分享。同时呢，也喜欢我的节目的话呢，可以订阅我的节目，好吗 ？OK， 那我们下次再见，拜拜。